So, wie gesagt, ich schneide das einfach hier mit ran an den äh, Part. Hier wäre theoretisch das erste Ende, wenn man da rein möchte. Kann man das gerne äh, machen. Aber wenn man, so wie ich, die letzten vier bonus power Gems auch noch gesammelt hat, kann man noch ein anderes Ende sich, ähm... Dahin war der Teleporter gewesen. Äh, kann man sich noch ein anderes Ende anschauen. Und zwar werden wir uns das jetzt einfach mal anschauen gehen. Wie gesagt, ich habe alle vier Power Gems. Das heißt, wir müssen noch einen Schrein finden, um die Power Gems zu kombinieren. Und nicht ohne Grund kommt man hier raus. Kommt mir so, früh, kommt mir so relativ einfach raus. Ähm, auf dem Map. Seht ihr ihn? Könnt ihr den guten Kollegen sehen, Freunde? Er führt uns jetzt erstmal wohin? Wohin führt er uns denn schön? Es ist aber relativ einfach, wo er uns hinführt. Und zwar schreibe ich da mal rein, welchen Schrein ich bereits benutzt habe. Und diesen Schrein, der hat man anscheinend mal benutzt, äh, aufgemacht gehabt, aber nie wirklich die Power Gems gefunden gehabt. Also ich hoffe, das ist der wirklich gewesen. Der Typ sollte mich aber auch dahin führen. Ich denke, wenn ich jetzt in die nächste Map reingehe, werde ich ihn schon sehen. Und er wird mich dahin locken. Wird er mich hinlocken? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall gesehen, er existiert. Und da ist nämlich noch ein anderer als der Gegner, gegen den wir gerade gekämpft haben. Er heißt nämlich Lindwurm. Und die werden schon ohne Grund nicht nur den Namen Lindwurm so gewählt haben. Denn normalerweise würde man denken, oh, guck mal, Inselmaster. Heißt aber nicht. Warum nicht? Das müsste der Schrein of Balance... Nein, Schrein of Water. Okay, habe ich damit doch was verpasst? Irgendwo müsste noch ein Schrein sein. Ich glaube, es ist nicht der Schrein hier, oder? Irgendwo muss noch ein Schrein sein. Die Frage ist, welcher? Den habe ich jetzt nämlich die ganze Zeit gesucht. Aber der Schrein ist es nicht. Die Frage ist, wo ist der Schrein? Ich habe ihn <lacht> nicht so einfach gefunden gehabt. Habe ich das doch erledigt? Ich meine, ich hätte mir hinschreiben sollen. Okay, dann habe ich jetzt gerade was Käsiges gesagt. Ja, wo habe ich ihn hingeführt? Habe ich ihn kaputt gemacht? Der Typ war doch hier irgendwo am Anfang gewesen. Ich weiß aber nicht. Ich glaube nicht, dass es irgendwie... Verdammt. Das war ein Fail. Es ist irgendwie noch nicht vorbei. Ah, mach ich doch einen neuen Part. Ich weiß nicht. Wenn ich jetzt ewig suche, diesen scheiß Schrein, dann kann es doch noch lange dauern. Ich komme nicht mal mehr hoch, ey. Irgendwo muss nämlich noch ein Schrein sein und den finde ich gerade nicht mehr. Der Schrein war aber, glaube ich, auch nicht oberirdisch. Aber wir gucken einfach noch ein bisschen rum. Ähm, gut, auf jeden Fall geht es noch weiter. Hm, komm, ich mach den paar. Wenn er zu lang werden sollte, dann schneide ich ihn mittendrin einfach. Dann schneide ich das Händisch dann später. Okay, das ist halt der Schrein des Wassers gewesen. Doch kein Schrein des verdammten Kackdingens. Hier seht ihr nämlich... Ähm, Can be created in a temple in front of the castle. Verdammt nochmal. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Also vor dem, vor dem Schloss Next kann dieser Tempel erstellt werden, beziehungsweise da kann man die Power Jumps reinhauen. Habe ich aber nicht gesehen. Vielleicht hätte ich ihn nicht anhitten sollen. Keine Ahnung, wir gucken einfach nochmal. Irgendwo muss er hier irgendwo sein, der Kleine. Denn er ist der eigentliche Gegner. Im Castle. Ah, hier ist kein Castle, verdammt. In front of Next. Da hinten, ne. Er muss ja irgendwo noch so ein Schrein sein, weißt du? Er, er, er sieht ja so hier aus. Dieser, so sieht der Schrein aus. The Trickster's Lair's location that unlocks itself after defeating the boss from the next castle and getting the assets of balance. Entrance in front of castle's next gate. Bin jetzt vorbeigelaufen oder? Ich hab ihn noch. Ich weiß es nicht. Da oben sind wir übrigens gewesen. Falls es wen interessiert. Wohl eh nicht. So. Ja, jetzt suche ich noch den Schrein. Vielleicht hätte ich ihn nicht angreifen sollen, aber es sind die auf jeden Fall in diese Richtung gelaufen. Die Frage, wohin? Wohin ist der kleine Mann gelaufen? Tja, Wookie, doch nicht so einfach, wa? <lacht> Zumindest, ich krieg's nicht hin. Ich meine, das, das sieht doch... Das sieht, guck mal, wie das aussieht. Das ist doch... Äh, what the fuck? Kein Plan, wo das sein soll. Oder... Wir haben ja doch im Hub... 
Er ist vielleicht in die Richtung des Hubs gelaufen. Dort gab es ja auch noch eine verschlossene Tür. Hier ist ja der Hub. Vielleicht gibt es leider die verschlossene Tür, die jetzt offen ist, weil ich hier lang... Okay. Alles klar. Hier geht es lang. Und da haben wir das Tricksters Lair Cartographer. Da haben wir also das, das äh, ja, Trickster halt, ne? Versteck. Ich denke, Secrets brauchen wir hier nicht suchen. Ich denke, das Lair of the Trickster, das wird sich hier, denke ich, erledigt haben, die Secrets. Denke ich. Wer weiß. Oh, da sind, Ding, da sind Stacheln unten. Vielleicht ist da doch noch irgendwas. Schon wieder Anfang an Mensch. Diesen. Da vor deinem Schwanz. Schon wieder kein Licht mehr. Okay, ich habe es gefunden, also doch beim Hub, also nicht in front of Castle, leck mich am noch was, ey. Da muss ich das auf jeden Fall reinpacken. Die Frage ist, wo kann ich das Ding erstellen? Hier ist auf jeden Fall ein riesiges Gebäude, da sind überall Stacheln drin, ne? Ist ja eklig. Ein riesiger Komplex, wo auf jeden Fall irgendwo noch das Ding sein müsste. Hier ist ein Iron Key. Warum ist das zum, warum fangt zum Geist ein Iron Key? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ey. Okay, irgendwo muss ich den Schreiner aber finden. Da hinten geht's noch lang. Ne, geht's nicht. Hier muss ich das fertige Ding einsetzen. Der Schrei muss aber auch noch irgendwo sein. Ah Leute, der kann doch nicht sein, wo ist der verdammte Schreien? Ja, gute Frage, war. Ich habe das Trickster leer gefunden. Ich muss mal ganz kurz gerne mal googeln, wo ich den Schrein her bekomme. Hier vorne aber nicht. Ne, ist kein Schrein. Da kann man nur so die Dinger einsetzen. Ja. Hab. Ich habe auch nur so einen Schrein, wo ich dann noch was einsetzen könnte, theoretisch. Den sind alle erledigt, eigentlich. Na gut, dann schauen wir uns doch einfach mal das Ding nochmal. Essence of Balance can be created in a temple in front of the castle. Also in front ist ja vorne oder vor dem, vor dem, na? Muss also noch vor, irgendwo vor dem, vor, der, vor dem Castle sein, vor dem Schloss. Bin ich also noch ein bisschen zu früh rein, glaube ich. Die Essenz fehlt noch. Ich frage, wo ist dieser Kack Kackschrein? Man, hier ist ja auch nichts mehr. Ich habe ja alles abgesucht. Es könnte noch hier hinten, nee, nicht hier hinten, sondern hier hinten sein, aber das glaube ich nicht. Hm, Entrance, Eingang in front of Castle's next gate. Ach so, Moment, nee, Castle next gate, auch nicht. Ich hätte gedacht, vielleicht hier. Ne, wo ist denn das Ding? Ich gehe nochmal rein. Da ist ja noch dieses Ding gewesen. Irgendwas mit Universal Dietrich, aber ich. Äh, ja, hier Territory hätte ich gedacht, aber nee, ist nicht. Da müssten wir was aufschließen. Ist das Ding jetzt offen geblieben? Nee, ist so natürlich. Ähm, ja, gute Frage. Wo ist das Ding, ne? Ich sehe ja nirgendwo ein Tempel. Könnte, könnte man theoretisch hier, aber das ist ja, glaube ich, nicht. Ähm. <lacht> nicht der Gegner ist jetzt das Problem, sondern. Wir können uns gucken. Ähm, um, Shrine of Balance. Wird sich ja sicherlich irgendwo helfen lassen, wo das Ding sein könnte. Full Solution. Ah ja, okay. Verstehe, wir müssen also doch wieder raus. Das, auf die Idee kommt doch keine so. Hatte Buki auch gemeint. Wenn du das das erste Mal spielst, kommst du niemals auf diese Idee. Ich gehe hier übrigens raus. Ja, ich gehe raus. Du musst nämlich dich in die Mitte von den Dingern stellen. Hier. Und jetzt ein... Ups, falsche Rune. Die Rune hier. Das ist die Balance-Rune. Da kommt man zu dem Schreien. Wer zum Geier kommt auf diese Ideen? Also das musst du wirklich... Ich weiß nicht, wie Leute da auf diese Idee kommen, das überhaupt zu machen. Da müssen sich ja wirklich Leute 
stundenlang hinsetzen. <lacht> Bam! Da ist die Essence of Balance, Leute. Da ist sie. Nochmal ein kleiner Kobold. Vielleicht hätte man ihn, hätte ich ihn nicht angegriffen, hätte er einem vielleicht noch was verraten. Das weiß ich jetzt nicht, aber ich hab's verkackt, definitiv. Ist aber egal. So, das ist die Essence of Balance. Wir haben genug Tränke dabei, wir haben genug äh, Potions und alles. Ja, das ist eigentlich das gleiche Potions und Tränke, ne? Klar. So, direkt vor uns ist er. Da hinten ist er. Und da packen wir jetzt das Ding rein. Speichern nochmal ganz kurz vorher, damit ich mir den Kampf vielleicht immer und immer wieder ansehen und antun könnte. Und werden uns zum letzten Kampf begeben. Da. Hallöchen. Na? Da ist der Trickster, hab ihn jetzt an... Ne doch, hab ich schon angegriffen, wunderbar. Du bist aber ein Penner. Ich bin gleich tot. Wow. So ist er relativ einfach. Er hat, doch, er hat doch eine ganze Menge HP, oder? Also weniger zwar als, als, als Zylindrum, ja, aber... Wow, trotzdem HP. Wow, Backstep, holy shit. Muss nicht sein. Ich sehe nix. Ist der tot? Aber, wer gedacht hätte, es wäre alles, hat sie getäuscht. Gut, der Strobel ist jetzt gerade relativ klar gewesen. Schon wieder er gestorben, holy shit. Drei Inselmeister sind hier, beziehungsweise Kopien von ihm. Und der ist... Holy shit, ist der stark. Unverschämt stark. Ist ja irre. Okay, ich werde wirklich geheilt komplett. Jedes Mal, wenn ich ihn so angreife, verschwindet die eine Kopie. Nee, doch nicht. Der ist echt. Der Inselmeister ist echt. Jetzt hat er wieder, glaube ich, Kopien erstellt. Okay, er, macht, er kriegt keinen Schaden. Warum kriegt ihr keinen Schaden, du Penner? Okay, jetzt geht er wieder Schaden. Aber ihr seht, da oben ist die HP-Leiste. Die ist relativ lang. Okay, er versucht mich immer in die Dinger reinzustoßen. In die, ist ja ganz klar, ne? Und anscheinend, okay, der ist hungrig. Geil, wenn man solche Bedürfnisse währenddessen stillen muss. Der sollte aber unbesiegbar immer noch sein. Ja. Okay, da ist ein Schild. Kennt ihr das noch von Legend of Grimo 1? Der. Diese Magie hat dort auch immer so ein Schild gehabt. Genau, er hat es geschafft, mich reinzustoßen, der Penner. Alter, das ist nicht gerade schwach, der Typ. Ja, okay. Ich bin auch gelähmt, auch nicht schlecht. Vor allem, das ist ja nur ein Leicht-Mode. Also, Normal-Mode, Alter. Das geht gar nicht. Der Typ haut ein Damage raus, das ist ja echt irre. Aber jetzt habe ich ihn wenigstens wieder beleben können. Ohne Fußverletzung. Ich weiß nicht, wie ich sein Schild auslösen kann. 
Wow. Er ist aber echt schnell der Typ. Holy shit. Okay, jetzt wieder da. Ich habe halt so eine krasse Kuhle auf meine Tags. Echt irre. Und der Typ tötet mich immer die ganze Zeit fast. Okay, Bane. Also die Hälfte habe ich hier down von ihm. Ach, scheiße. Man hat eine Handverletzung. Nice. Okay, der kriegt gerade nicht auf die Fresse. Oh, fuck! Wann geht der Typ mir auf die Eier, ey? Aber ich habe genug Crystal Shards of Feeling bei. Deswegen habe ich die alle gesaved die ganze Zeit. Aber ich wusste, vielleicht gibt es ja irgendwo mal einen guten Kampf. Wo man es gebrauchen könnte. Und der Inselmeister ist gleich tot. Yeah! 10.000! Erfahrung, ich habe einen Stab erhalten, einen Magierstab, Wizards Verge, Energie plus 50, Regina, äh, benötigt Konzentration 2, Desintegrate, schau, war doch gleich mal was das für ein schöner Zauber ist. Okay, was macht der? Okay, wahrscheinlich Schaden, denke ich mal. Master Key, das ist ein Key, der alle Schlösser, glaube ich, öffnet. Ähm, wenn ich das so richtig mal mitbekommen habe. Puh, meine Fresse, Leute, der war aber hart. Ja, das ist es eigentlich gewesen. Hier haben wir noch ein Testament. Ähm, könnt ihr euch gerne durchlesen. Viel Text. Ähm, ansonsten könnte ich ihn gerne übersetzen lassen, wie auch immer. Aber ich möchte den jetzt... Nicht unbedingt vorlesen. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Ich kann es ja gerne mal ganz kurz selber durchlesen und versuchen, so ganz kurz zu übersetzen, wenn ich es durchgelesen habe. Okay, ich verstehe kaum was. <lacht> ich verstehe, ich mal speichern mal ganz kurz. Ach, kann ich ja gar nicht dann speichern. Moment. Wenn wir den Kampf schon mal be beendet haben. Ähm. Hm. Aha, okay. Ähm, ja, und was mit 5000 Jahre. Vor 5000 Jahren hat irgendjemand diesen komischen, diese Insel von Next gefunden ähm, und hat ihn zum sichersten Platz der Welt erklärt, um die Wörter der Schöpfung zu bewahren, wenn ich das so übersetze. Ähm, und hier haben halt viele Leute, also solche Leute wie ich, versucht. Komm ich überhaupt wieder raus? Ach klar, der Master King, der doch nicht. Öffnet der alle Türen oder nur der hier? Die, die hier. Ja, er öffnet, glaube ich, alle Türen. A heavy golden key with a handle shaped like the symbol of Nex. Ich glaube, dieser kann jetzt alle Türen, selbst alle Goldtüren, der kann alle Türen öffnen, alle, die ein Schloss brauchen. Ich glaube, aber vielleicht auch nur die Gold äh, Goldtruhen, äh, äh, Goldtüren. Ähm, Wäre aber überhaupt kein Problem, ich meine, ich habe so viele Goldkeys. Also auf jeden Fall habe ich schon mal gelesen, dass der alle Goldtüren aufmachen kann. Das heißt, der theoretisch würde ja auch hier reinpassen, wenn ich denn hier noch was reinsetzen müsste. Zumindest habe ich mal gelesen, ob es stimmt, keine Ahnung. Müsste man jetzt testen, indem ich irgendwo... Da haben wir doch hier gleich den, 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 den Cage, Cash... Whatever. Da haben wir ja noch ganz viele offene, offene, verschlossene Türen. Die wir einfach mal aufmachen würden, würde ich sagen, oder? Ja, macht alle Türen auf. Alle, die wir... Hier haben wir noch Dietrich, hier haben wir einen Crockhorn Longbow, hier haben wir noch ein paar. Was haben wir für ein Potion? Speed Potion haben wir hier drin. Wir könnten hier hinten die Dings aufmachen, wobei ich glaube, aufgemacht hatte, oder? War das nicht die, die ich genommen hatte? Ne, haben wir noch nicht. Zack. Dieses Serpent Braces hat man gleich zuerst bekommen. Was haben wir für einen Schrumpf von der Poison Shield? Ja gut, relativ einfach. Und noch eine Rope, falls man mal keine gehabt hätte. Hier haben wir noch eine Anti-Venom. Ja, und so kann man halt wirklich alle Türen aufschließen, falls man nicht mal alle Goldkeys finden sollte. Ich weiß noch nicht, ob es überhaupt, überhaupt alle Goldkeys gibt, die man auch für die Kisten benutzen könnte. Ähm 
Ich glaube, ich schneide daraus wirklich zwei Parts. Ich bin in 36 Minuten mittlerweile schon. Und wir haben jetzt noch das Ende vor uns. Das richtig spannende Ende. Aber wir haben jetzt gewonnen, ne? Deswegen. Auf nach oben, bitte. Und damit siegen wir und fliehen von dieser Insel. Ach, schön, oder? Safe. Nochmal, falls man hier Sender gucken möchte. Speichern wir 41. Oh mein Gott, Leute. Das war's gewesen. Legend of Grimbox hat mir wirklich extrem viel Spaß gemacht, aber mich die letzten jetzt so ein bisschen angepisst haben. Kann ich da überhaupt noch rein? Oder geht es gar nicht mehr? Heißt verkackt? Hier komme ich also nicht mehr raus. Dann versuche ich mal was. Und zwar haben wir ganz unten am Eingang. Hatten wir noch einen, wo... Ich weiß nicht, vielleicht meint äh, Wookie, meinte Wookie das auch mit dem Meister Dietrich, diesen Schlüssel, der alle Türen öffnen kann. Das ist ja Meister Dietrich, ist ja meisterhaft, wer hätte es gedacht. Äh, ich muss übrigens mal runter ganz kurz hier. Ähm, vielleicht kommt da zum richtigen Ende. Vielleicht, also ich denke, das ist die einzige, einzige Tür, die ich da noch kenne, die man benutzen könnte. Da hinten der... Der da. Ja, da ist das Isle of Next Symbol, äh, Next Symbol und rauf geht's, raus geht's. Ja, Freunde, Island Master. Und damit haben wir es geschafft. Legend of Grimrock, Reichtümer, Artefakte, Schätze. Alles hier. Da haben wir das Serpent Brace da unten links. Da haben wir ein Book of Knowledge anscheinend. Und da hinten ist eine Tür. Und da sind die vier Helden. Rechts und links überall gefährliche Statuen. Da war übrigens dieser kleine Holz da hinten im Hintergrund. Diese mechanische, diese mechanische Würfel kennen wir noch aus Legend of Rimburg 1. Das ist das Buch des Inselmeisters gewesen. Man hat, glaube ich, gerade den Berg Grimrock gesehen. Auf der letzten Seite links. Und er war in Ebenen unterteilt. Ich glaube, der hat das alles schon so beabsichtigt. Oh Mann, oh Mann, ein weiteres geniales Game geht zu Ende. Ich war gerade übersetzen, aber ich habe es nicht gerade nicht hinbekommen. Oh mein Freunde, das war's gewesen, Legend of Grimwalk, holy shit. Szenario und Game Design, Petri Herkinen und, ja, das sind, sieht aus wie Schweden. Herkinen? Oh ja. Yeah. Mein Gott, schon wieder haben es meine Abenteurer überlebt, gestrandet auf der Insel, haben sich mit einem Stock ausgerüstet und sich durchgekämpft, bessere Ausrüstung ergattert in jedem gefährlichen Dungeon, in jedem noch so geheimnisvollen Secret. Wer jetzt wirklich Bock hätte, Scar Helsinki ist äh, Island, ne? Ich habe ja nicht mal ansatzweise die Hälfte der Secrets, also die Hälfte der Kisten gefunden. Es gab ja so viele Secrets noch weiterhin. Ich hätte vielleicht mal gucken sollen, wie viel ich... Das hätte ich machen sollen. Ich gucke gleich nochmal, wenn, wenn wir jetzt nicht in-game mehr sind. So, dann wieder im Hauptmenü gehe ich nochmal ganz kurz zum Laden rein. Ähm, denn ich würde gerne wissen, wie viele Level haben wir von allen besucht? Ob es noch versteckte Level gab, komplett versteckte Level? Oder ob es das alles gewesen ist? Weil dann hätten auf diesen existierenden Level alle restlichen sechs Kisten sein müssen. Und alle verbleibenden restlichen Secrets. Einige weiß ich aber, die Secrets lagen, aber das sind ja nicht alle gewesen. Aber Legend of Grimmung ist eines der geilsten Spiele überhaupt, finde ich. Also, ich freue mich wirklich schon auf Legend of Grimmung 3. Ich hoffe mal... Die werden in der Richtung auch noch was machen. Und sich nicht aus diesem Geschäft zurückziehen. Weil ich liebe diese Spiele wirklich. Auch wenn Legend of Grimmauk 2, ich weiß nicht, Legend of Grimmauk 1 hatte ich glaube ich so sicherlich so 40, 50 Parts gehabt. Und Legend of Grimmauk 2 sind ja schon bei 100, müssten wir glaube ich mit dabei. Vielleicht ist das der 100. Part, das wäre wirklich edel. Aber ich weiß es nicht. Oder 99, das wäre mega, mega eklig. 
Da müsste ich die Parts so zurecht dass ich irgendwie noch einen hinkriege. Ähm, ja, und da freue ich mich wirklich schon auf den dritten Teil, der hoffentlich nicht noch ausführlicher wird, weil das an Content für 20 Euro reicht absolut. Also die Entscheidung, sich Legend of Pokémon 2 zu kaufen, war wirklich die richtige gewesen. Ein wirklich extrem geniales Spiel von, glaube ich, zwei Programmierern. Habt ihr gesehen, dieses Game, dieses Szenario Game Design. Also was die auf die Beine gestellt haben. Nicht schlecht. Also da habe ich mich wirklich gefreut, das Spiel zu spielen. Es war wirklich wieder sehr umfangreich. Hat mich sehr, sehr viel unterhalten. Hat mir den Wookie wieder ein bisschen näher gebracht. <lacht> Und ja. Na, Trickster? Ja. Vielen Dank. Wirklich, wirklich abartig genial dieses Spiel. Okay, wir sind wieder im Hauptmenü. Jetzt laden wir mal ganz kurz unser Spiel, unseren letzten Save und gucken, haben wir alle Level besichtigt oder fehlen noch welche? Ich glaube, mindestens ein Level fehlt. Behaupte ich. Aus dem Grund, dass hier hinten noch etwas sein sollte, denn ich habe ja einmal diese Map, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern kennt, Ancient Map, ähm, gibt es noch Krakens Arm, Baron Desert haben wir ja wieder alle ganzen Gebiete hier und da fehlt sogar noch was, Cambridge Box, kennt ihr euch noch daran erinnern? Ah, das war das, das war das leer gewesen, das, okay, in den River Tunnel war es gewesen, alles klar, ähm, hier unten ist ein Weg, haben die es nie eingebaut oder gab es diesen Weg? Aber ich habe den Schalter nicht gefunden. Aber unter Cadridge Brock ist The Ship, Ship, Shipitas. Ich sage, also ich habe ein Level verpasst. Ich habe zwei Everlasting Miss. Ich habe mindestens drei Level verpasst. Sage ich einfach mal so. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Wir gucken einfach mal. Statistik. Nein, ich habe alle für alle Level besucht. Okay, schade. Hätte sein können. Ähm, heißt also, das Ding unten bei Cadridge Brock ist lediglich eine Verarsche gewesen. Aber acht Secrets fehlen. Und sechs Kisten. Wie zum Geier können nur noch sechs Kisten sein auf der gesamten Map? <lacht> Times Polymorph 0. Polymorph gibt es, glaube ich, als Zauber, den wir anwenden können. Ey, 28 Stunden ein Spiel gibt. Abartig, wirklich abartig. Also, Boki, ich weiß nicht, wo du hier vielleicht noch ein paar Kisten kennst, aber ich meine, sechs Kisten müssen hier überall noch versteckt sein. Ja, vielleicht könnte man hier vielleicht doch eine äh, äh, raten, aber ich meine, ich habe so viele Kisten gefunden, das sind nicht mal wirklich Kisten gewesen. Ich habe locker, locker 20, 30 Kisten gefunden, aber die sind nicht, wenn ich jetzt diese Kiste angezeigt, die wir eigentlich hier bräuchten für die Statistik. Ähm, ja, auf jeden Fall ein extrem geiles Spiel. Bin froh und unglücklich darüber, dass ich es vorbei habe, oder beziehungsweise durch habe. Das ist halt jemals schade, wenn man so ein geiles Spiel durch hat, wenn man so, so weit hochgespielt hat und dann einfach mal Ende. Wobei ich muss sagen muss, der Lindwurm war wirklich nicht schwer. Also wenn man wirklich einen Endgegner haben wollen würde, müsste man alle Bonus Gems sammeln, weil der Inselmaster war schon wirklich hart. Also einige haben sich auch beschwert gehabt. Ähm, dass sie, ne das war es nicht gewesen, irgendwo habe ich hier. Ähm, dass sie auf schwer gegen den Inselmaster überhaupt gar nicht, äh, überhaupt gar keine, gar keine Chance haben. Uh, die haben sich halt wirklich beschwert. Last Option der Boss ist halt der Inselmeister. Und dass sie halt überhaupt gar keine Chance gegen mich haben. Uh, das ist, also man muss wirklich. Auf Hard ist natürlich nochmal eine andere, andere Sache, weil du musst halt. Uh, ich habe ja auch alles nur auf Normal gespielt. Und wenn du alles auf Hard spielen würdest, hätte ich ja im Endeffekt dann niemals so viele Ressourcen gehabt. Also auf Hard will ich überhaupt gar nicht spielen. Normal ist okay gewesen. War doch normal gewesen, ne? Steht, glaube ich, irgendwo dabei. Normal, genau. Ja, so. Abartig, wenn wir jetzt hier ein New Game könnte man noch Fahrt machen. Aber, naja, ist okay. Ja, Freunde, das war's gewesen. Legend of Grimoire 2. An die 100 Parts, sage ich einfach mal, ob es genau 100 Parts sind, müsste ich nachgucken. Puh, also, Leute, das war <lacht> ein wirklich sehr, sehr spannendes Spiel. Wenn Legend of Grimoire 3 rauskommt, ich werde direkt von Anfang an am Start sein. Es wird eh nicht auf Deutsch übersetzt, das heißt, also ich kann direkt die englische Variante spielen. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Ich hoffe, ihr werdet wieder genauso viel Spaß haben, aber ich denke mal, es kann durchaus noch Jahre dauern, bis das fertig ist. Lasst uns überraschen, ich werde es verfolgen weiterhin und werde mich informieren lassen, sobald was Neues von Legend of Grimrock zu hören ist. 
Das war's von meiner Seite aus gewesen. Vielen Dank für die letzten Monate, die ihr mich begleitet habt. Ähm, Gerade an Wookie und an die ganzen anderen aktiven Kommentarschreiber. Wobei ich da eigentlich nur Wookie und Max Aurelius hieß ja, glaube ich. Ich habe den Hexer jetzt nicht mehr offen. Äh, Anspreche. Die meisten anderen haben nur Erster oder Geil geschrieben. Aber gut. Freue mich trotzdem drüber. Ja, dann, Leute. In der nächsten Legend of Grimrock 3 Version, hoffe ich mal, äh, werden wir wieder genauso viel Spaß haben. Und ja, das. Ich rede jetzt nicht mehr so viel rum. Ich könnte jetzt die ganze Zeit weiterreden, aber. Wirklich schönes Spiel. Kauft es euch, wenn es euch Spaß gemacht hat, weil es selbst zu spielen und anzugucken ist wirklich ein Unterschied. Es macht einen Unterschied, wirklich. Also selber noch alle Secrets zu finden, ist auch extrem spannend. Ähm, tja, diese geile Musik auch noch dazu. Echt hammer irre. Legend of Gumball 2, zwei Programmierer. Generell Legend of Gumball 2 Programmierer. Mega krasse Arbeit. Alles klar, Freunde, das war's gewesen. Abschließende Worte zu Legend of Gumball 2. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.